保持安静，病人才刚刚醒，情况还不稳定。好，护士小姐，对不起，对不起，我们保证不成，对不起啊。注意了啊。好，谢谢，谢谢。啊，慢点，慢点。
那长相，那气质，就是他老爸不是会长，那也不委屈你啊。前几天我去商会开会，韩会长还跟我提起你，他对你印象不错，所以啊，你要趁热打铁，也避免夜长梦多。我知道了，反正这个事儿你得抓紧时间。这个就是我们这次收视率的目标，希望大家再加把劲儿，好不好？呃，今天这个栏目呢，有没有人自告奋勇啊？小韩，对不起，我接个电话，不好意思，不好意思。喂，哎，我还以为他跟别的女人不一样，原来啊，女人都一个样，谈起恋爱来就不一样了。你有这个体会吗？啊，行行行，什么一样样不一样的？他谈恋爱跟你有关系吗？就你事儿多，这次这个栏目就交给你了。这次就交给你一个人做。季总，人呢？在里面。在等我。你放我出去。想去哪儿啊？我现在正好有时间，我可以陪你出去。我要是不在的时候呢，我的秘书也可以陪你出去一下。我说过不许伤害任一凡，这是我的底线。你现在已经触及到我的底线，我们的关系就此结束。别跟我说什么底线不底线的，你还想不想报仇了？那是我自己的事儿。想报仇就得听我的。叫你的跟我有什么关系？我才不管他是为了什么理由，是为了所谓的良心，还是你们那可笑的爱情？不过有一点我会告诉你，任一凡呢，他还没有死，真可惜啊！我用不了多久啊，我会让创世纪所有人都害怕我。我真希望躺在医院的人是你。
真美，空气也好。都怪我，错过了日出。景色不重要，重要的是你跟我，我们俩一块儿看。哎，你看那边，那边可好看了。还真是挺美的，你想什么呢？啊，没什么，景色太美，看呆了呗。嗯，你看这太阳看上去多美呀、啊！咱俩的事儿，你到底是怎么想的？你是什么？我爸说咱俩该有个结果了。现在就向你求婚，哪有这么随便的呀？我这个人一向不注重什么形式。今天有永恒的太阳替我们作证，难道还不够？讨厌你说啊，他听我的，只要我满意了，他肯定就满意。那万一他要是不同意怎么办呢？他怎么可能不同意啊？我就他那么一个爸爸，他就我这么一个宝贝女儿，他能不听我的？<笑>你呢，还是早点回去跟他老人家商量商量。这事早点定下来，我也早点放心。
什么了？你天天把我关在这儿，我连个说话的人都没有。你也说了，我可以让他陪我，我只不过跟他聊聊天、拍拍照，怎么了？不许你这么跟我说话。那我应该怎么跟你说话？谁说话好听，你找谁去。我就找你。总之，你对我有感情就好。他们不是说，爱会变成恨吗？那恨也会变成爱了。恨都是爱转化过来的。我是不会让你离开我的，我要让你永远都在我身边。总有一天，我要你的心也在我身边。
我去找我的结局啊。
你。自己啊。
我怎么办呢？我的心都快跳到嗓门了。这还只是订婚，你说结婚怎么办呢？哎，好了好了，哎呀，没关系，等一会儿再。过来认识一下，好。嗯，哎，来，谢谢。嗯，谢谢。这是冰红的表妹。你好，你好，谢谢，恭喜啊，真漂亮。一会儿多喝几杯啊。好，哎，好好好，来，恭喜。啊，哎，谢谢你，我的表妹。你好，你好，恭喜。小时候啊，我还抱过你呢。我完全不记得了，太小了。现在比妈妈都高了。哎，好，真的不记得了。没想到我们家冰红都已经订婚了。废物，我怎么跟你说的？高兴今天你终于来了啊！谢谢，我知道了啊！谢谢，谢谢，我都知道，谢谢啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，哪里？哎，我帮你们再倒点不放。哎，一会儿多吃点啊！好，我有急事，我要出去一趟。一定要去，很严重。你跟冰红说了吗？还没有，所以我想请您跟他说一下。父亲的身份来见你，当然了，这个身份很失败，因为我并没有尽到做父亲的责任。可是你应该知道，我很爱我的女儿，而我也知道我的两个女儿都很爱你，所以
以我希望你能好好处理这件事，不要让他们受到什么伤害。这就是我作为父亲的一个心愿。你是说，这件事情真的是我不对？对不起。哎，不不不，别说对不起。哎呀，连我都没处理好，怎么能怪你呢？我一开始的时候，的确左右摇摆，举棋不定。但是我现在已经想得很清楚。
的就是创世纪，而创世纪早晚有一天会被我夺走。这种众叛亲离、一无所有的感觉，你觉得好吗？为什么要离开我呀、啊？你是来接我的吧？是啊。你来这儿干嘛？我来看我亲爱的爸爸还有妹妹呀。爸爸，这样的女婿，你觉得满意吗？陈七，继续跟今天订婚，那又怎么样？我不介意啊。姐姐的前男友，你不是也不介意吗？在感情这方面，咱们俩是半斤八两，你就不要五十步笑百步。咱们走吧。好啊，叶双城，我等着你垮台的那一天。哦，对了，叶双城，有件事你可别忘了，墓地还给你备。我在那待久了会想你。继续搞。后会有期。
是我什么都没有。我回来的时候还是走着那条路，我害怕我就往前跑。那时候我被一块石子绊倒了，我磕掉了自己的门牙，血不停的往嘴巴里面过。可是我不敢停下来，我还是往家里跑。回到家之后，我怕妈妈担心，我就不停的笑，一直笑，一直笑。可是我笑着笑着就哭了。叶董，陈小姐来了。啊，你来了，来坐。这是你妈妈最喜欢的地方。
废，没有一句话是我想要听的。既然要忏悔吧，那你干嘛不忏悔一下？当初是怎么样为了自己的前程再一次抛弃我妈的呢？你别告诉我你都忘了。不过没关系，我来帮你回忆。记不清楚他到底换过多少个工作，吃过多少苦。我不认识你口口声声说的那个蓝心月。我认识的蓝心月，她不爱笑。在我的记忆中，妈妈她总是沉默不语。还不到四十岁的时候，头发就已经白了一大半。有时候我都害怕，我害怕他会突然就这样老去。世界，因为在这个世上，我只有他，我唯一的亲人了。对不起，这三个字是二十年来对我和我妈最大的侮辱。你以为你一句对不起就可以把一切一笔勾销了吗？除了偶尔的内疚一下，你还为我们做过什么事情啊？不错，我亏欠你们太多了。我知道你不相信我，可是我不愿意见到你现在这样。我也知道你妈妈不愿意见到你为了报仇跟金旭刚纠缠下去。希望你们两姐妹能够好好生活在一起。作为一个父亲，这是我最后的愿望。你不配在我面前提“父亲”这两个字。你在我眼里只不过是一个懦弱到极点的男人罢了。我恨我身体里流着和你一样的血，但是我必须要好好的活下去。
叫陈青。你妈妈叫什么名字？啊？你妈妈是不是叫蓝心月？
去英国的所有事宜，我都安排好了。你能原谅他吗？分手吧！不要问我为什么，也不要来找我，就当我们从来都没有认识过。陈姐鸡蛋的去爱任一凡，可以不受任何牵绊。我也嫉妒你可以那么轻易的就原谅叶双城，虽然他给你带来的伤害只是向你隐瞒了一件他不可告人的秘密，可他给我和我妈带来的伤害是不可饶恕的。所以，我们是生活在不同世界的人，我们不可能有共同点。我们两个再喝最后一杯。